ఈ ముఖ్య కార్యక్రమాన్ని మనము మన అమెరికా తెలుగు సంబరాలు మీటాన్ని గిరిగా పెట్టుకున్నాం ఈరోజు నాట్ సంస్థ చేసే కార్యక్రమాలను మీరు చూసారు ఇక్కడ నాట్ సంస్థ మొట్టమొదటిగా మనము భాషే రమ్యం సేవే గమ్యం అనే నినాదంతో స్థాపించబడింది మనకు అమెరికాలో నివసించేటువంటి మన తెలుగువారికి ఏదైనా ఒక అండ ఉండాలి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అనే ఉద్దేశంతో ఒకరి సహాయం లేకుండా ఎవరైనా కానీ ఎనీ టైం ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మన హెల్ప్ లైన్కి వన్ ఎయిట్ 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 ఫర్ తెలుగు అండి సో ఆ హెల్ప్ లైన్కి ఎవరైనా కాల్ చేయొచ్చు సో ఎలాంటి ఆపద వచ్చినా మనకు అత్యవసర సమయాల్లో వారు సడన్గా అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఇంటి పెద్ద చనిపోయినప్పుడు కానివ్వండి అలానే మనకి ఏదైనా అత్యవసర ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు కానివ్వండి మీరు చూస్తే అనేక మంది విద్యార్థులు కూడా అక్కడికి వచ్చినప్పుడు అనుకోని ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి అలానే డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కానివ్వండి ఇప్పుడు చూస్తే మనకి మహిళలకి అనేక సడన్గా అత్యవసరంగా వాళ్ళని ఇంట్లోంచి పంపించేయటము అలాంటి సిచ్యువేషన్లు వస్తుంటాయి డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఇంకా ఇమిగ్రేషన్ అసిస్టెన్స్ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు అన్నిటికి కూడా మనము ఎలాంటి ఆపద వచ్చినా ఎవరు ఏ టైంలో కాల్ చేసినా కానీ మన కార్యకర్తలందరూ ముందుండి ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి ఆన్సర్ చేయడం జరుగుతుందండి వాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్ళి ఎలాంటి సహకారం కావాల్సి వచ్చినా మనం ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఇంకా అలానే కాకుండా మనం మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు పెద్దపీట వేస్తూ మనము అనేక కార్యక్రమాలని చేస్తున్నామండి ఇప్పుడు ముఖ్యంగా మీకు నాట్స్ లలిత కళావేది కానీ మొన్న ఉగాది సందర్భంగా ఒక సాహిత్యాన్నే కాకుండా మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మన తెలుగు కళలని ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో మనం ప్రతి నెల మూడవ ఆదివారము జరపడం జరుగుతుంది ఇంకా మన యువతకి అనేక కార్యక్రమాలను చేస్తున్నామండి మీరు చూస్తే ఇప్పుడు ముఖ్యంగా స్టూడెంట్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ని స్టూడెంట్స్కి సపరేట్ ఒక వింగ్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దాని ద్వారా వారికి సేవలు అందిస్తున్నాము మనకు అక్కడ పుట్టి పెరిగిన పిల్లలు కానివ్వండి ఇక్కడ భారతదేశం నుంచి వచ్చి చదువుతూ ఉన్నత చదువులకు వచ్చినటువంటి పిల్లలకు కానివ్వండి అలానే మహిళలకి ఒక ప్ర ప్రధాన వింగ్ని ఏర్పాటు చేసి మహిళా సమస్యల మీద వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి తోడ్పాటును అందించడం జరుగుతుంది అలానే ఆరోగ్యానికి విద్యకి మన నాట్స్ స్టూడెంట్స్ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అని స్టార్ట్ చేసామండి దాని ద్వారా ఒక్క అమెరికాలో ఉన్న పిల్లలకే కాకుండా ఇక్కడ మన భారతదేశంలో ముఖ్యంగా మన గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి మనలో ఎక్కువ మంది మీ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎక్కడో ఒక చోట మనకి రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారండి ముఖ్యంగా రైతులకు రైతు పిల్లలకి మనకి నీట్ బేస్ స్కాలర్షిప్స్ని నాట్ సంస్థ మొట్టమొదటిగా ఇంటర్వ్యూ పరిచయం చేయడం జరిగింది సో గత గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఆ కార్యక్రమాన్ని మనం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మొదలు పెట్టాము అది ప్రతి సంవత్సరం కూడా దానికి చేయూత మనకు అనేక మంది దాతలు ముందరకు వచ్చారు అది చాలామంది విద్యార్థులకు చేయూతనిస్తున్నాము ఇలా అనేక కార్యక్రమాలను మనం చేయడం జరుగుతుంది మీరు చూస్తే సో ఇంకా మన ఐ క్యాంపులు కానివ్వండి మనకు మెగా నేత్ర శిబిరాలు మొదలు పెట్టాము మొబైల్ క్లినిక్స్ని గ్రామీణ ప్రాంతాలు ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వాళ్ళకి మరిన్ని సేవలను ఇక్కడ కూడా అందించాలి అనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నాము ఇంకా అమెరికాలో అనేక కార్యక్రమాలని అక్కడ ఉండే పిల్లలకు కానివ్వండి మన పెద్దవాళ్ళకు కానివ్వండి అన్ని రకాల చేయూతను వాళ్ళకి అందించడానికి నాట్స్ సంస్థ ఎప్పుడూ ముందుంటుందండి మీకు మరిన్ని విషయాలు మా కన్వీనర్ శ్రీధర్ గారు మీకు మన అమెరికా తెలుగు సంబరాల గురించి మరిన్ని వివరాలు ఇస్తారు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ప్రతి మన అమెరికా తెలుగు సంబరాల్లో మీరు చూస్తే ఒక సంబ ఒక అమెరికా తెలుగు సంబరానికి ఇంకొక దానికి ఎలాంటి పోలిక ఉండదు ఎప్పుడు కూడా మనం ఒక కొత్త ధనాన్ని మన తెలుగువారికి పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది భాషా సాహిత్యాన్ని పరిరక్షించుకోవాలనే తెలుగు సంఘాలు చాలా ఉన్నాయి అమెరికాలో అలాంటి సంఘాలన్నింటినీ సేవా పదం వైపు మళ్ళించింది నాట్స్ అని మేము సగర్వంగా చెప్పుకుంటాం ఎందుకంటే అమెరికా తెలుగు సంఘాల్లో మీరు చూస్తే రెండు వేల తొమ్మిదికి ముందు రెండు వేల తొమ్మిదికి తర్వాత మీరు ఏదైనా చెక్ చేసుకోవచ్చు సేవ అనే ఇక్కడికి వచ్చి చాలామంది చాలా రకాల సహాయాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కానీ సేవే ప్రధాన ఎజెండాగా తెలుగు సంఘాలు ఈరోజు పనిచేస్తున్నాయి అంటే ఆ ఘనత ఖచ్చితంగా నేర్చుకుంటుందని మేము సగర్వంగా చెప్పుకుంటాం అలాగే దానిలో భాగంగానే అమెరికా తెలుగు సంబరాలు అనేది మీరు అందరూ చూస్తూనే ఉంటారు ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకి ఎన్నో సంఘాలు కన్వెన్షన్స్ చాలా చేస్తూ ఉంటాయి ఈ ఈ ప రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఈసారి చేయబోయే ఈ అమెరికా తెలుగు సంబరాలను ప్రత్యేకంగా అలాగే ఇంకొక రకంగా ఒక కొత్త పదంద వైపు మళ్ళించడానికి మేము కృషి చేస్తున్నాం ఈ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం జరగడానికి ముందుగా నేను ప్రత్యేకంగా కొత్త కథలు చెప్పాలి అనిల్ కడియాల గారికి అండ్ ప్రవీణ కడియాల గారికి మీ అందరికీ తెలుసు మీ అందరితో 
కోఆర్డినేట్ చేసి అందరితో మాట్లాడి మా తరఫున ఇండియా కోఆర్డినేటర్స్ గా వివరించిన ప్రవీణ గారు వాళ్ళకి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి డొనేషన్స్ లేకుండా జరగవు ఒక డోనర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మా మా ప్రోగ్రామ్ కి డబ్బులు ఇవ్వమంటే చాలా మంది అడుగుతా ఉంటారు ఎందుకు ఇన్ని ఇవన్నీ చేస్తున్నారు ఏంటి దీని వల్ల యూజ్ ఇంత ఇంత మనీ స్పెండ్ చేస్తున్నారు అని సో దానికి ఒక సమాధానం చెప్పడానికి దృఢంగా నిశ్చయించుకొని ఒక మేము కలెక్ట్ చేసే దాంట్లో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అట్లీస్ట్ హాఫ్ మిలియన్ డాలర్స్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ అంటే ఒక నాలుగు కోట్ల నుంచి ఐదు కోట్ల రూపాయల దాకా వాటిని చారిటీస్ చారిటీలకి డైరెక్ట్ కంట్రిబ్యూషన్ చేయాలి అది కూడా కాన్ఫరెన్స్ స్టేజ్ మీద వచ్చిన పెద్దల చేతుల మీదగా అది చేపి అది చేపించాలని తద్వారా రాబోయే కాన్ఫరెన్స్లు అన్నిటికి కూడా ప్రతి ఆర్గనైజేషను ఆ పార్ట్ ఆ యాపందాలోనే పయనిస్తుందని మా ఆకాంక్ష అలా దాంట్లో ఏంటంటే ఆ చేసేది కూడా చిన్న చిన్న చారిటీలు చిన్న చిన్న అవి రిజిస్టర్డ్ పెద్ద రిజిస్టర్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా అయి ఉండకపోవచ్చు చాలామంది చిన్న చాలా చిన్న ఇండివిజువల్స్ వాళ్ళ శక్తికి మించి చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళని కొంతమందిని గుర్తించాము ఇంకా గుర్తిస్తాము అలాగే ఎవరు మీరందరూ కూడా సూచించవచ్చు చంద్రబోస్ గారిని డిసెంబర్లో ఆహ్వానించిన తర్వాత గోల్డెన్ గ్లోబ్ రావటం ఆస్కార్ రావటం మొట్టమొదట ఆస్కార్ తర్వాత సన్మానించుకునే అవకాశం మాకు రావటమే మాకు వచ్చిన జాప్పాటు నేను ఇందాక ఇంకొక విషయం మర్చిపోయాను మేము చేసే కార్యక్రమాలు స్లైడ్ షోలో ఉంది కానీ మీకు ఎక్కువ కనపడి ఉండకపోవచ్చు ఒక గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్ అని ఉంది ఇక్కడ ఇద్దరు గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రిటీస్ ఉన్నారు జయసోధ గారు మొట్టమొదటి మహిళ నటి యాభై సంవత్సరాల స్పాన్ కంటిన్యూ కంప్లీట్ చేసుకుంటున్న సందర్భం అలాగే సాయి కుమార్ గారు మేకప్ వేసుకొని యాభై సంవత్సరాలు ఈ ఇది కూడా ఒక వజ్రోత్సవ సంబరం గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్ పెట్టుకున్నాం మేము సో అది కూడా అవకాశం మాకు రావటం కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది నాట్స్ ఆవిర్భావం నుంచి నేను ఆ సంబరాలకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది నాది నాది అంటే కిరాయితనం మాది మాది అంటే పరాయితనం మనది మనందరిది అంటేనే మనతనం మంచితనం మగతనం సో మన మన నాట్స్ ముఖ్యంగా ఈ సంబరాలు ఆ ఏడు కొండలు వాడి ఆశీర్వాదంతో ఏడవ అమెరికా తెలుగు సంబరాలు ఘంటసాల గారికి మన అమరగాయకుడు హాస్యపు జల్లు మా అల్లు రామలింగయ్య గారికి అలాగే యుగ పురుషుడు ఎస్ అజరామర ధీశాలియ వన్ అండ్ ఓన్లీ ఎన్టీఆర్ గారికి ఈ శత జయంతి వేడుకల్లో మే అందరం పాలు పంచుకోవడం మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం ఎందుకంటే నా జర్నీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు అక్టోబర్ ఇరవై మద్రాసు వాణి మహల్లో పెద్దలందరి సమక్షంలో నా దుర్యోధనుడు మైసభ చేయడం ఆ తర్వాత నాన్నగారు ఐ థింక్ భక్త తుకారం టైంలో అనుకుంటా గంటసాల గారి దగ్గరికి నన్ను తీసుకువెళ్ళి నా దుర్యోధన డైలాగ్స్ ఆయన వినిపించడం జరిగింది ఆ తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయి రత్న కుమార్తో నేను ఎన్నో సినిమాలు డబ్బింగ్ చెప్పడం జరిగింది ఆ తర్వాత నేను బాలనటుడిగా మొదలుపెట్టి స్నేహం బాపు గారిది అందులో అల్రావలింగయ్య గారు యాక్ట్ చేయడం ఆయన ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం అలాగే రావలింగయ్య గారి ఫ్యామిలీతో మాకు ఎంతో అనుబంధం మా అమ్మ నాన్నలకి ఈ తెలుగు సంబరాల్లో పాల్గొనడానికి నేను యూఎస్ వస్తున్నాను అందరితో పాటు ఎస్ ఇంతకుముందు చూసినట్టు సాయి చెప్పినట్టు వాళ్ళు శ్రీధర్ గారు చెప్పారు వాళ్ళు చేసే సామాజిక సేవ గురించి అవన్నీ చూసినప్పుడు నాకు ఫస్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళ అసోసియేషన్ నాట్స్ వాళ్ళు చేసిన ఇంతకుముందు వాళ్ళు చేసిన సెలబ్రేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ చూసినప్పుడు డెఫినెట్గా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అని అనుకున్నాను సో థ్యాంక్స్ నాట్స్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ అండ్ ఎస్ ఈ నాట్స్ సంబరాల్లో యుఎస్లో ఉన్న ఈ నాట్స్ సంబరాల్లో పాల్గొనే మీ అందరినీ కలుసుకోవాలని ఉంది అండ్ ఇంట్రాక్ట్ అవ్వాలని ఉంది అండ్ సీయూస్ అలానే మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా నమస్తే రెండు వేల ఇరవై మూడు నాట్స్ తెలుగు సంబరాల్లో నేను కూడా పార్టిసిపేట్ చేయటం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే కరెక్ట్గా నటరత్న పద్మశ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారు అలానే అల్లూరు రామలింగయ్య గారు అలానే ఘంటసాల్ గారు వీళ్ళ శత జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకుంటున్న ఈ సందర్భంలో నేను నాట్స్లో ఉండటం రావటం నాకు ఒక మంచి అవకాశంగా భావిస్తున్నాను అలానే ఈ నాట్స్ 
ఈ వీళ్ళు చేస్తున్న ఈ సేవా కార్యక్రమాలు వాళ్ళకు వచ్చిన టోటల్ ఫండ్స్లో నుంచి ఎయిటీ పర్సెంట్ మన ఇండియాలో ఉన్న చాలా వాటికి యూజ్ చేస్తున్నాడు నిజంగా చాలా మంచి పరిణామం వీళ్ళ 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 నుంచి ఇంకా మిగతా అన్ని తెలుగు సంఘాలన్నీ కూడా ఫాలో అవటం నిజంగా ఐఎమ్ రియలీ అప్రిషియేట్ అండి అండ్ నేను ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది తేదీల్లో నేను వస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సింబర్లోనే ఆహ్వానం అందింది ఈ ఉత్సవాలకు వెళ్ళబోతున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అక్కడ మన తెలుగు భాషా ప్రేమికులను తెలుగు భాషా సేవకులను తెలుగు భాష సైనికులను కలుసుకోబోతున్నందుకు మరింత ఆనందంగా ఉంది ధన్యవాదాలు ఇది మొదలైంది అప్పుడు నేను సాయి కుమార్ రవిశంకర్ అయ్యప్ప డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి ఇలాగా చాలామంది సింగర్స్తో చాలామంది ఆర్టిస్టులతోటి మొదలుపెట్టిన ఈ నాట్స్ ఈ రోజున చాలా అద్భుతమైన పేరు సంపాదించుకొని పద్నాలుగేళ్ళు పూర్తి చేసుకున్న ఈ నాట్స్ నాట్స్లో విశేషం ఏంటంటే వెళ్ళాం ఏదో సంపాదించుకున్నాం జేబులు వేసుకున్నాం ఇది కాకుండా బతుకు తెరువు కోసం ఇండియా వదిలి అమెరికా వచ్చిన మన అన్నదమ్ములకి మన అక్క చెల్లెలకి మనం అందరం తోడుగా ఉండాలని ఈ నాట్స్ మొదటి స్టెప్ తీసుకుంది టూ థౌజండ్ నైన్లో అంతేకాకుండా ఇది నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ మనం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనుకొని వాళ్ళందరూ కూర్చొని గతంలో చాలా చేశారు మీరు వీడియోలు చూస్తుంటారు అండ్ ఇప్పుడు మనం ఏం తీరిపోతున్నాం నిజంగా నాకు ఇష్టమైన నటుల్లో నేను ఆయన్నే చూసి ఇండస్ట్రీకి వచ్చా ఆయన్నే చూసి ఎదిగా నందమూరి తారక రామారావు గారు అలాగే ద గ్రేట్ లెజెండ్ సింగర్ ఘటసాల గారు అలాగే వారి తండ్రి అల్లు రామలింగయ్య గారు గతంలో కూడా చెప్పున్న ఇరవై రెండు సినిమాలు కొడుకుగా నేను యాక్ట్ చేశాను అనగానే ఆయన లెగిసి ఏంటి పాపట్టి అని అడుగుతావేంటి అన్నారు ఇప్పుడు సాయి అంటాడు నేను అల్లు రామలింగ గారితో అనగాని సార్ మొన్నటి దాకా నేనే కాంపిటీషన్ అనుకున్నాను ఇప్పుడు ఈడు వచ్చేస్తున్నాడండి బాబా ఆయన మాట అందరు నాకేం ప్రాబ్లం లేదే నీకు ఇవ్వడానికి కాబట్టి నా ముగ్గురు కొడుకులు నన్ను వదులుతారో లేదో సో ఆ విధంగా అల్లు రామలింగ గారికి నేనంటే చాలా ఇష్టం మా పాప బర్త్డేకి ఫస్ట్ బర్త్డేకి వచ్చి దాదాపు మూడు గంటల సేపు ఉండి జీడు ప్యాంటు చూస్తే పిల్ల మా పాట నాకు చాలా ఇష్టం రా ఆ పాట ఒకసారి ఏం చెప్పి ఆ పాటకి అల్లు రామలింగ గారు నేను ప్రకాష్ రాజు ఉత్తేజు ఇలా చాలామంది అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో డ్యాన్స్ వేశారు కాకపోతే నిజంగా మనడు దాకా ఉండి ఉంటే బాగుండదేమో అని అనిపించింది కూతురు పెళ్ళికి కూడా వస్తాడేమో కాకపోతే ఆయన ప్లేస్లో మా అరవింద్ గారు వచ్చారు నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది అండ్ అంతేకాకుండా ఈ నాట్స్కి మే ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై తారీఖున మేమంతా సారీ ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది మేము నాట్స్కి వస్తున్నాం అండ్ అలాగే మాతో పాటు ఇంకా చాలామంది వస్తున్నారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ సందర్భంగా ఒకసారి మీరందరూ నిలబడి మా ఆస్కార్ అవార్డు అందుకున్న ఒక్కసారి మీరందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తే బాగుంటుందని ఎందుకంటే ఇది ఆషామాషి కాదు గ్రేట్ చంద్రబోసు ఆ వేదిక మీద అవార్డు తీసుకుంటుంటే మా అందరికీ చాలా గర్వకరణ అనిపించింది అలాగే కీరవాణి గారు ఆ సినిమాకి రావడం అండ్ అంతేకాకుండా అలాగే మరి ఈ రోజున ఈ నాట్స్కి సంబంధించిన ఎవరైతే దీని వెనకాల సపోర్ట్గా ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ నేను అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను ఇంత అద్భుతమైన కార్యక్రమం చేస్తున్నందుకు ఇది మామూలు విషయం కాదు ఇందాక కూడా చెప్పున్నాను సో వాళ్ళందరికీ కూడా శిరసు వంచి పాదాభం అందరం చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఒక సర్వీస్ చేయడం అనేది అది నిజంగా ఒక కళది ఎందుకంటే ఎందుకు మనం చేయాలి అని ఒక నిమిషం అనుకుంటే చేయకపోవచ్చు కానీ మనం చేయాలి మన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు అని వచ్చినందుకు సో ఇంతమంది యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ సో ఆ రోజున మీ అందరినీ మేము 
న్యూజర్సీలో కలుసుకుంటాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎప్పుడు మేము డిజైన్ చేసిన కంటెంట్కి మేము అనుకున్న ప్రోగ్రామ్కి మాత్రమే మేము చేయటం జరిగింది అనిల్ ఏదైతే డిసైడ్ చేస్తారో అనిల్ డైరెక్షన్ కానివ్వడం ఫస్ట్ టైం నాట్స్ వాళ్ళు చెప్పిన ఆ కంటెంట్ కానివ్వండి ప్రోగ్రామ్స్ కానివ్వండి సర్వీసెస్ కానివ్వండి అవన్నీ చాలా చాలా మనసుకు హత్తుకునేలాగా అనిపించాయి సో అవి విన వెంటనే మేము చేస్తున్నాము ఇది మేము చేస్తాము అన్నాం అది దానితో పాటుగా ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలతో పాటు ఎంతోమంది సెలబ్రిటీసు అక్కడ జరుగుతున్న సోషల్ యాక్టివిటీస్లో మేము కూడా వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ అవుతామని వాళ్ళు కూడా ముందుకు రావటం సో చాలా ఆనందంగా అనిపించింది నాట్స్ గొప్పతనం ఏంటంటే వాళ్ళు సేకరించిన మొత్తం అమౌంట్ని ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇండియాలో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయటం అనేది ఒక మంచి పాయింట్గా అనిపించింది సో సో గ్రేట్ సార్ మీరు ఇలాంటి పెద్దలందరూ యూఎస్లో ఉండి కూడా మా అందరికీ హెల్ప్ చేయాలని దృష్టిలో ఉండటం చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో అనిల్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నీకు ఓటే ఇక్కడికి వచ్చి నాట్స్ గురించి చెబుదాం అనుకున్నాను కానీ నాట్స్ గురించి వారి నిర్వాహకులు మిగిలిన వారు చెప్పింది మళ్ళీ 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 చెప్పటం బాగోదని వాళ్ళని అభినందిస్తూ వారు చేసే కార్యక్రమాలకి కొన్ని వేల మైళ్ళ దూరంలో బ్రతుకు తెరువు కోసం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మన తెలుగువారిని మర్చిపోకుండా అక్కడి నుంచి వీళ్ళందరూ ఒక అసోసియేషన్గా ఫామ్ అయ్యి ఇక్కడ తెలుగువారిని సత్కరించుకోవాలని తెలుగు కళని ఇంకా గుర్తు అక్కడ ఉంచుకునేలాగా చేయాలని చెప్పి అదే కాకుండా ఇతర సంస్థలు కూడా ఇటువంటివి ఉన్నాయి కానీ అటువంటి సంస్థలకి సేవా కార్యక్రమం తోటి జోడిస్తేనే వీటికి విలువ ఉంటుంది అని చూపించిన మొట్టమొదటి సంస్థ ఆ సంస్థకి నేను ఈసారి మా తండ్రి గారి వంద సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా వారు నన్ను ఆహ్వానించడానికి నేను వస్తాను లేదా అని వచ్చిన సందేహంతో నాకు చాలా కావలసిన మిత్రులైన కొత్తపల్లి కిషోర్ గారిని డాక్టర్ రమేష్ గారిని తీసుకుని వచ్చి అటు ఇటు నుంచో పెట్టి అప్పుడు నేను కండిషన్ పెట్టాను మా మిత్రులకి మీరు కూడా వస్తే వస్తానని అందుకని నాతో పాటు వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు రమేష్ కమిట్మెంట్ అయిపోయింది అక్కడ వేరే ఇంకొక కార్యక్రమం చెప్పారండి దాని పేరేంటి సిఈఓస్కి సందర్భంగా సిఎక్స్ఓ ఫోరం సిఎక్స్ఓ ఫోరంలో పాల్గొనడానికి వారిని కూడా రమ్మన్నారు ఇక్కడ స్టేజ్ మీద కన్నా కింద కన్నా ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి వారిని పిలవడానికి సందర్భం కుదరలేదు అందుకని నా మిత్రులిద్దరిని ఒకసారి ఇక్కడ ఒక రమ్మని చెప్పి అడుగుతుంది గర్వంగా చెప్పుకోవడానికి ఈ హీ ఎస్ గాడ్ ఏ వన్ బిలియన్ కంపెనీ బిహైండ్ హిమ్ దట్ ఈస్ ది వాల్యూయేషన్ బస్ అంటే ఆలే నువ్వు వస్తామా నేను మీ నాన్న నేను కలిసి ఇరవై నాలుగు సినిమాలు చేసి నాకు టెన్షన్ వస్తుంది నువ్వు ఇరవై రెండు నువ్వు ఆస్తి అడుగుతావేమో అని ఇప్పుడు అలాగా రమేష్ ఓన్స్ ఎ వన్ బిలియన్ కంపెనీ వన్ బిలియన్ డాలర్ కంపెనీ ఈజ్ హెడింగ్ సో అతనికి ఇప్పుడు టెన్షన్ వచ్చింది ఏమైనా అడుగుతాడేమో అని థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ గ్యాదరింగ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ప్రస్ ప్రత్యేకంగా వారు నాట్స్ చేయబోయే ప్రోగ్రాముల్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళమని మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేయడం కోసమే ఇది పెట్టారు ప్లీజ్ టేక్ ఇట్ ఫార్ యూ యూర్ వాచింగ్ లవ్లీ టీవీ మీ అందరూ లవ్లీ టీమ్కి లవ్లీ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోస్కి లైక్ చేయండి ఇంకా షేర్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ అండ్ షేర్ థ్యాంక్ యూ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి